वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान मंजी विद्यापीठ मोवा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर वत्सल त्रिवेदी सो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट नाउ वी आर डिस्कशन ऑन द टॉपिक द लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन दर विल बी चैप्टर नंबर इलेवन ऑन योर एस बी ट्वेल्व सो इन दिस चैप्टर we are already discussed on the topic of concept time number 8 and uh, some uh, regarding practice questions jo humne solve kiye the okay so aaj hum dekhenge concept time number 9 jo maine aapko read karne ke liye bhi bola tha so i hope uh, everyone uh, read to this uh, particular topic of concept time number 9 what exactly are shadows ओके okay. आपने कई बार देखा होगा कि आपका साया यानी कि आपका शेडोज जो है वो आपको कई बार दिखता है कई बार क्या होता है रात को इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एट ए टाइम वी आर यूज द सोर्स ऑफ लाइट लाइक ए स्टोर्स का हम यूज करते हैं तो उसके आगे हम लोग कुछ हिरन जैसा कुछ फिगर्स uh, बनाते हैं अपने बाय आर हैंड्स सो वी आर प्लेइंग दिस टाइप ऑफ शेडोज ओके तो तब हम हमारा शेडोज के साथ खेलते हैं ओके okay. सो so, वो चीज आप हम देखेंगे कि शेडोज किस तरह से फॉर्मेट होता है और एक्चुअली शेडोज होता क्या है लाइट की वजह से ही फॉर्मेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं शेडो ओके सो नाउ यू आर प्लीज ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर फोर्टीन एस बी फोर्टीन ऑन योर चैप्टर नंबर इलेवन लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन देन आफ्टर ऑन पेज नंबर नाइन्टी द कॉन्सेप्ट टाइम नंबर नाइन ओके okay, वहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे सो आई होप यू हैव सप्लीमेंट्री बुक ऑन द प्लीज ओपन ओके सो नाउ वी आर स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक सो बिफोर दिस स्टार्ट टू डेज कॉन्सेप्ट नंबर नाइन सो वी आर सॉल्विंग सम एन एक्सरसाइज टेक्सट बुक के जो क्वेश्चन है वो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट में से so i hope let's start before this start today's uh, solving of question i hope uh, you all are knows about terms and conditions or how to write the uh, homework aur jo bhi practice question yahan pe main aapke sath likha raha hu solve kara raha hu sare question aapko as a fair book ke andar as a homework you have to write this all okay so first of all start karte hain aaj ka session let's start it Yes, here you can see that the NCERT exercise question number two on your page number one one four. So if you have a book, so please open. Otherwise, don't worry. You can directly solve in your video. Classify the objects or materials given below as opaque, transparent, or translucent, and the luminous or non-luminous. जो हमने लास्ट टाइम देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऑब्जेक्ट ओपेक होते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट और ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस होते हैं सो so, उसके बेसिस पर जो नीचे गए दिए गए एयर वाटर पीस ऑफ रॉक शीक एल्यूमिनियम मिरर वुडन बोर्ड एक्सेट्रा काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पे दी है वो सारी चीज़ को हम एक टेबल के अंदर लिख के उसको हम कैटेगराइज uh, करेंगे उसको डिवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइप्स ओके हियर यू कैन सी दैट आई ऑलरेडी डिवाइड द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सो यू हैव टू राइट दिस ऑल टाइप एयर इज अ ट्रांसपेरेंट और नॉन ल्यूमिनस वॉटर इज अ ट्रांसपेरेंट और नॉन ल्यूमिनस पीस ऑफ रॉक ऑल्सो ओपेक और नॉन ल्यूमिनस शीट ओपेक होती है नॉन ल्यूमिनस मिरर ओपेक दैट ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस वुडन इट इज ऑल्सो ओपेक दैट मीन्स नॉन ल्यूमिनस शीट और पॉलीथीन पॉलीथीन शीट होती है वो भी ट्रांसल्यूसेंट होती है ओके और नॉन ल्यूमिनस होती है देन सी डी इट इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट और नॉन ल्यूमिनस स्मॉक यानी कि दुआ इट इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट यानी कि उसके अंदर से धुंधला दिखता है दैट्स वाई इट इज ट्रांसल्यूसेंट और नॉन ल्यूमिनस नेक्स्ट शीट ऑफ प्लेन ग्लास इट इज ट्रांसपेरेंट और नॉन ल्यूमिनस फोग इट इज ट्रांसपेरेंट और नॉन ल्यूमिनस 
piece of hot iron it is opaque or luminous umbrella it is opaque or neon luminous then aata hai fluorescent tube it is opaque or luminous wall it is opaque or non luminous sheet of carbon paper it is opaque or non luminous flame of gas burner it is a transparent uh, translucent or luminous now uh, next is a sheet of cardboard it is also opaque or non luminous torch it is opaque or non luminous sheet of self uh, uh sorry uh self on end so it is a translucent or non luminous wire mesh it is a translucent or a non luminous then a uh, kerosene stove it is a opaque or lu luminous sun it is also opaque or luminous fire safety it is also opaque or luminous moon it is opaque or non luminous सो so, ये सारी चीज़ हमने कैटेगराइज कर दी तो आप सभी को ये टेबल भी होमवर्क के अंदर लिखना है फेयर बुक के अंदर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे जो होगा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सो नाउ लेट्स सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट ऑन योर एस बी फोर्टीन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट then object that do not give out light it is called non luminous object jo humko light nahi deti hai so uh, aapko jo bhi question jab aap homework kar rahe ho to tab aapko kya karna hai yahan pe aapka video pause kar dena hai then after jo screen ke andar maine answer likhaya hai wo aapko likhna hai okay aur homework is tarah se complete karte jao next प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट थ्री विच ऑफ दिस मटेरियल इज अ सूटेबल टू मेक अ बॉक्स टू हाइड द पीसीएस ऑब्जेक्ट वुड ग्लास और फॉरेस्टेड ग्लास गिव अ रीजन फॉर योर आंसर सो द मोस्ट सूटेबल मटेरियल टू मेक बॉक्स टू हाइड द पीसीएस ऑब्जेक्ट इज वुड बिकॉज इट इज ऑपैक तो देखिए यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज हमको मिल रही है क्यों क्योंकि कोई प्रीसीएस ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हमको हाइड आउट करना है उसको तो किस मटेरियल का हम बॉक्स बनाएंगे ये क्वेश्चन है वुड ग्लास और फॉरेस्टेड ग्लास सो वी हैव टू यूज द वुड वुड ओके बिकॉज ऑफ इट इज ओपेक दैट मीन्स उसके आर पर हम नहीं देख सकते हैं देन एंड नो बॉडी विल एबल टू सी थ्रू इट so as we know that the nobody will be able to see through it this will keep the precious object safe to hamare andar jo humne jo bhi precious object rakha for an example necklace hai gold ka so wo yahan pe safe rahega to ye jo question the wo aapke homework ke liye aapko likhna hai aage jo bhi question agar hoge to aapko likhna hoga so now the next topic that we are decided to solve today it is a concept time number 9 on your supplementary book page number 94 sb 14 so the topic is that forming shadows of object okay kis tarah se hum object ko form karte hain shadows object ke madad se light aur object ke beech mein agar koi aaye kisi bhi do surface uh, koi bhi surface ke upar agar light hum apply kare to uski wajah se kuch shadow formation hota hai सो वो ही चीज हम आज देखने वाले हैं सो लेट स्टार्ट इट सो इन ग्रुप द फॉलो द स्टेप्स डू द एक्सपेरिमेंट आप घर पे अपने सिबलिंग्स के साथ यानी कि अपनी फ्रेंड अपने फ्रेंड्स है या फिर कोई आपका सिस्टर uh, या ब्रदर कोई भी है उसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर, करना जरूरी है क्योंकि तो इसकी मदद से हमको शेड्यूल्स का फॉर्मेशन दिखेगा इट इज अ वेरी इजी टॉपिक और वेरी इजी टू वर्क इजी टू वर्क एज ए एक्सपेरिमेंट so let's start so first step on this one 
स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप विल होल्ड द ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल आपके घर पे कोई एक दीवार होगी जिस पर कोई भी चीज़ टंगी नहीं होनी चाहिए फोटो फ्रेम है वॉल क्लॉक है कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए आपको वहाँ पे आपको एक दूर से एक बॉल पकड़ के खड़ा रहना है और आपकी कोई भी फ्रेंड्स या मम्मी पापा को बोलना है यस आप यहाँ से मेरे हाथ पर टॉर्च अप्लाई करें सो वेन एवर स्टार्ट दी टॉर्च यू कैन सी द वन इमेज या वन शेड ओज ऑन दी पर्टिकुलर वॉल अनदर स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप विल शाइन टू थ्रू टॉर्च लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इच शेडो ऑन दी वॉल Now observe the how the shadows look, feel, and the observation table under the practice question number nine point one on your supplementary book, page number fifteen. S B fifteen के ऊपर जो हमारा जो question nine point one है वो यहाँ पे आपको करना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ it is a homework यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो at a time जब आप video देखेंगे तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर नाइन पॉइंट वन ओके सो अभी आप सबको मालूम हो गया इट इज अ होमवर्क सो नाइन पॉइंट वन यहाँ पे मैंने क्लियर करा रहा हूँ तो ध्यान से आप अपनी फेयर बुक के अंदर या सप्लीमेंट्री बुक के अंदर लिख लिखना है सो फर्स्ट बोल टाइप ऑफ शेडो डार्क और फेंट सो फर्स्ट हमने बोल देखा कैसा शेडो मिलेगा देन पेपर और ट्रांसपेरेंट शीट तीन चीज यहाँ पे आपको लिखनी है Now, will the shadow form of the objects kept behind on torch and not the front of it? Why, why not? Okay. So, if the objects kept behind the torch and not front or of it, light will not fall on it. So, the shadow of the object not form. क्योंकि उसके ऊपर ही हमको डालना है. उसके बीच पहले पाद में डालोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं हो सकता. ये कॉमन चीज़ है. सो ना जो चीज हमने यहाँ पे जो आपने देखी हो जो होमवर्क है इसके अंदर आपको फील करनी है वो आप फील करना जरूरी है ये आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप फील करेंगे ओके नाउ थिंग्स नेसेसरीज टू द फॉर्मिंग ऑफ शेडोज कौन सी कौन सी चीज जरूरी है शेडोज फॉर्मेशन के लिए अ सोर्स ऑफ लाइट एन ऑब्जेक्ट और अ स्क्रीन यानी कि एनी ऑपैक सरफेस सच एज अ वॉल ऑफ द ग्राउंड ओके okay, आपको कोई भी वॉल सरफेस है वो भी आप आ, कर सकते हो यूज कर सकते हो एज अ स्क्रीन द फॉर्म ऑफ शेडो द ऑब्जेक्ट शुड बी कैप बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन यानी कि अगर आप दीवार पे आपके घर की दीवार पे आप ऑब्जेक्ट शेडो आपको फॉर्मेट करना है तो क्या करोगे दीवार और लाइट के बीच में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का शेडो चाहिए वो ऑब्जेक्ट दीवार और पर्टिकुलर लाइट सोर्स के बीच में होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो वन लेडी है दिस इज ऑब्जेक्ट तो क्या कर रहे हैं एक बच्चा लाइट उसके ऊपर फेंक रहा है सो so उसकी वजह से उसका शेडोज यहाँ पे स्क्रीन पर हमको मिल रहा है यानी कि वॉल दीवार पर हमको मिल रहा है सो नाउ इन दी एक्टिविटी विच ऑफ दी ऑब्जेक्ट फॉर्म द डार्क शेडोज एंड विच ऑफ विच वन वन फॉर्म द फ्रेंट शेडोज so you have to write dark बोल कैसा दिखेगा dark then paper it is also dark और transparent sheet यानी कि इसमें हमको faint दिखेगा यानी कि वो अच्छा नहीं दिखेगा जो object के shadows हमको मिलेगा जरूर but not a properly in a transparent sheet so as a conclusion what can you conclude from this so we can conclude that When a light completely blocked, a dark shadows is formed. जब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट कम्प्लीटली ब्लॉक ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है हमको डार्क शेडोज मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा लाइक इन द कैस ऑफ लाइट स्ट्रिकिंग ऑन ओपैक ऑब्जेक्ट ओपैक ऑब्जेक्ट के अगर ऊपर हम कोई लाइट पास करें सो यू यू वी हैव टू सी द डार्क शेडो बट वेन एवर द लाइट इज नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक अ फेंट शेडो इज फॉर्म तो यहाँ पे हमको शेडो कैसा मिलेगा एकदम लाइट शेडो मिलेगा फेंट शेडो मिलेगा लाइक द केस ऑफ लाइट स्टिकिंग ऑन अ ट्रांसल्यूसेंट और अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सो स्टूडेंट्स नाउ अभी आप सोच रहे होगे कि मेरी स्क्रीन डार्क होगी और मेरी आवाज ही आ रही है ऐसा नहीं है अभी नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडोज उसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे 
वीडियो देखने के बाद आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे सो नाउ लेट्स वॉच द वीडियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडोज a source of light an object on which the light is falling and a screen to trap the light which is going past the object this particular shadow formed over the dark patch formed over here because the light is being blocked by this object which in this case is opaque which is dark so the dark patch which is formed on the screen is called the shadow it is the absence of light on account of it being blocked by the object shadows of objects don't necessarily have to look like the object supposing i put my fingers here and create a shadow like this you can barely make out that it belongs to a ball and my hand so the shape of the shadow does not necessarily look like the object सो so, स्टूडेंट्स आज हमने जो वीडियो देखा कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है क्या क्या चीज़ है व्हाट इज़ द नेसेसरीज टू फॉर्मेशन ऑफ द शेडो तो वो हमने सारी चीज़ देखी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने सॉल्व की है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर एट के अंदर देन आल्सो वी आर सॉल्व द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक एस बी और पेज नंबर नाइन्टी सो प्लीज़ आज हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमने किया है वो सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट टाइम नंबर नाइन के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है सो यू हैव टू आस्क एनी टाइम टू मी एंड उसके साथ जो होमवर्क के साथ मैं रीड करने के लिए भी दूंगा कॉन्सेप्ट टाइम नंबर टेन साइज एंड शेप ऑफ शेडोज ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर नाइन्टी फाइव ओके और देन आफ्टर वी आर स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट टॉपिक इट इज अ पिन हॉल कैमरा जो हमने स्कूल के अंदर एस्ट्रोनॉमी की इवेंट की थी उसके अंदर आई होप आप सब ने बनाया होगा नहीं बनाया कोई बात नहीं हम लोग फिर से बना देंगे सो so, वहाँ पे हम जाएंगे कॉन्सेप्ट टाइम नंबर इलेवन के अंदर सो so, अभी आज यहाँ तक रखेंगे सो इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी आई विल डेफिनेटली सोल डाउट सो अभी के लिए स्टेप स्टेप थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर फन विथ साइंस एंजॉय दी साइंस